প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এমআরসি প্রোগ্রাম যে স্লো ডাউন তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত কেন তার কিছু কারণ আরও আগে একাধিক ভিডিওতে বলেছি আবারও বলি আসন্ন নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবত কোনো ডিল ফাইনাল হবে না গত দুই তিন মাস ধরেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের নতুন ফাইটার জেট ক্রয় দুই হাজার তেইশেও চূড়ান্ত হবে না মেবি কেন তার একটি ব্যাখ্যা ভিডিওর বাকি অংশে দিয়েছি বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের একমাত্র পটেন্সিয়াল ফাইটার জেট আর টি মিগ টোয়েন্টি নাইন বেলারুশের জে এসি ফাইভ ফিফটি এইট এভিয়েশন রিপেয়ার প্লান্টে বাংলাদেশি মিগ টোয়েন্টি নাইনগুলোকে বিএম স্ট্যান্ডার্ডে আপগ্রেড করা হয় জে এসি ফাইভ ফিফটি এইট এআরপি বেলারুশের রাশীয় অ্যারোস্পেস কোম্পানি লেটেস্ট এভিয়নিক্স সংযোজন এয়ার ফ্রেম রিপেয়ার ইঞ্জিন ওভারহল এবং ইলেকট্রনিক কাউন্টার মেজার সিস্টেম যুক্ত করার মাধ্যমে এই আপগ্রেডেশন কমপ্লিট হয়েছে বিএম স্ট্যান্ডার্ডের মিগ টোয়েন্টি নাইনগুলোতে নতুন আর্মামেন্টসও যুক্ত হয়েছে অনেক সেগুলো হচ্ছে কে এস থার্টি ওয়ান এ সুপারসনিক অ্যান্টিশিপ মিসাইল কে এস টোয়েন্টি নাইন টি এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইল কে বি ফাইভ হান্ড্রেড টিভি গাইডেড বম্বস আর সেভেন্টি সেভেন ই বিভি র্যাম আর টোয়েন্টি সেভেন বিভি র্যাম ও আর সেভেন্টি থ্রি এস র্যাম আগে আমাদের বিমান বাহিনীতে ট্রু বিভি আর ক্যাপাবিলিটিস ছিল না বিএম আপগ্রেডের মাধ্যমে সেই সক্ষমতা অর্জিত হল খেয়াল করলে দেখবেন এই স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের মিগ টোয়েন্টি নাইনগুলোতে প্রায় সব ধরনের অস্ত্র সংযুক্ত করা হয়েছে এয়ার টু এয়ার এয়ার টু গ্রাউন্ড এবং অ্যান্টিশিপ স্ট্রাইক ক্যাপাবিলিটিস যুক্ত হওয়ায় মিগ টোয়েন্টি নাইনগুলো এখন ট্রু মাল্টিরোল ফাইটার হিসেবে অপারেট করতে পারবে মেরিটাইম স্ট্রাইকের জন্য দুই হাজার আলাদা ফাইটার জেট ক্রয়ের টেন্ডার দিয়েছিল বিমান বাহিনী এরপর ফোর্স এক্সপ্যানশনের প্ল্যান করা হয় যা এমআরসি এ প্রোগ্রাম নামে পরিচিত ব্যাক টু ব্যাক দুটি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়ে যায় এখন যা মোটামুটি স্থগিত একটা আশা ছিল যে দুই হাজার বাইশের শেষে অথবা দুই হাজার তেইশে এমআরসি ফাইটার ডিল অ্যানাউন্স করা হতে পারে কিন্তু দেশের গণতান্ত্রিক দুরবস্থা আসন্ন নির্বাচন এবং সার্বিক আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় এমআরসি এ ডিলটি আপাতত স্থগিত আছে সম্ভবত মিগ টোয়েন্টি নাইনের বিএম স্ট্যান্ডার্ডে আপগ্রেড ও উল্লেখিত আর্মামেন্স সংযোজন থেকে এই সন্দেহ পাকাপুক্ত হয়ে গেল পূর্ণ এই ফাইটার জেটগুলোতে এত কিছু যুক্ত করার মানে হলো যতদিন না নতুন ফাইটার জেট যুক্ত হচ্ছে ততদিন এগুলো স্টপ গেপ হিসেবে কাজ করবে বাংলাদেশ মিগ টোয়েন্টি নাইনের বিএম স্ট্যান্ডার্ড আপগ্রেড অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রেসিভ একটি স্টেপ সামরিকভাবে এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় থ্রেট মিয়ানমার বার্মিজ সামরিক জানতার একটা ভয় থাকি তারা হাজার হাজার রোহিঙ্গা হত্যা করেছে প্রায় এগারো লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে উদ্বাস্ত হিসেবে নির্যাতিত এই জাতি যে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই এবং এই ইস্যুতে বাংলাদেশের সাথে যে আচরণ খুনি জেনারেলরা করেছে তাতে দেশের মানুষ খেপে আছেন ওদিকে গণতন্ত্রের দাবিতে মিয়ানমার জুড়ে চলছে সশস্ত্র আন্দোলন এখন আমরা যদি এক লাখ রোহিঙ্গা যুবককে পাঁচ ছ মাস ট্রেনিং দিয়ে বার্মায় পাঠিয়ে দেই তাহলে কি হতে পারে ভেবেছেন এসব রোহিঙ্গারা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে মরার ভয় নেই তাদের পাশাপাশি আরাকান আর্মিকে সাপোর্ট দিলে তারাও খুনি সামরিক জানতাকে নরক দেখাবে তাই তাঁতমাদ জেনারেলরা বাংলাদেশকে দুর্বল মুহূর্তে যুদ্ধে নামাতে চাইছে তেমন একটি যুদ্ধের মাধ্যমে বার্মিজরা আমাদের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করে দেওয়ার একটা চেষ্টা করবে সেই ধকল বাংলাদেশের কাটিয়ে উঠতে অন্তত দশ বছর লেগে যাবে কারণ আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দালালে ভরা এই সিচুয়েশনে বাংলাদেশ আর্মি সবচেয়ে ইফেক্টিভ স্টেপটাই নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করে বার্মিজ জেনারেলদেরকে একটা মেসেজ দিয়েছে তারা যদি আরও বাড়াবাড়ি করে তবে একটি স্পেশাল মিশন তাদের ভূমিতে হবে যার প্রতি পূর্ণ সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে আর গণতন্ত্র হত্যার দায়ে এইসব জেনারেলরাও ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে চাপে আছে। সুতরাং এমন একটি সিচুয়েশনে লিগালি বাংলাদেশকে তারা আটকাতে পারবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে মিয়ানমার সো আপাতত আটটি মিগ টোয়েন্টি নাইন মিয়ানমারের জন্য স্ট্যান্ড বাই রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ অনেকের মনে হয়তো প্রশ্ন আছে যে ইন্ডিয়া যদি কোনো অ্যাটেম্প্ট নেয় তবে তা ঠেকাবো কীভাবে ওয়েল ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে আক্রমণ করে নিজের বুকে হ্যামার টেনে আনবে না অন্তত এই মুহূর্তে তো নাই কারণ বাংলাদেশে ভারতীয় লবি এখন খুবই টালমাটাল অবস্থায় আছে সো বাংলাদেশে কোনো মিস অ্যাডভেঞ্চার দিল্লির জন্য মরণ বেদি হতে পারে 
পাশাপাশি চীন ও পাকিস্তান রাশিয়ার মতো ইন্ডিয়াকেও আগ্রাসী শক্তি হিসেবে দাঁড় করাবে সম্ভাব্য সকল উপায়ে ক্ষতি করবে ইন্ডিয়ার সো সব দিক বিবেচনা করে এটা বলাই যায় যে এমআরসি আসবে আরেকটু দেরিতে এবং মিগ টোয়েন্টি নাইনের নতুন আর্মারমেন্টস সত্যিই একটি হার্ড পাঞ্চ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে অ্যালার্ট অ্যান্ড স্টে সেফ লভ বাংলাদেশ লং লিভ বাংলাদেশ